O capítulo 16 do mangá Chaos Chapter, a saga de caos. Oi amigo, sou Diego Mario, autor da Saga dos Deuses. Júlio de Canaã revela que Action é responsável por selar a lealdade. Tem o poder de conter o coração leal. Além disso, o Imperador Amadeus ressuscitou seu corpo com seu sangue genial do caos. Ele é seu novo senhor e lhe deve obediência absoluta. Será leal e irá proteger o Deus que lhe concedeu uma nova vida. Julius ordena que Gena de Cristo se apresse. O show terminou. Deve eliminar os Cavaleiros Deuses de uma vez, provando sua obediência ao Imperador do Caos. No entanto, Julius percebe que há algo errado com Cristo. Saga recebeu o golpe de Ike de Fênix. Está sofrendo os danos de sua técnica. O Deus do Caos acredita que não passa de um arranhão. E não entende como um guerreiro do caos pode sofrer com um ataque desse nível ridículo. Ordena que Gena se levante e lute. E que revela que aplicou o golpe fantasma de Fênix. Previne que Julius não deve subestimar seu punho. Tanto Saga como Canon receberam esse golpe ilusório quando se confrontaram no passado. E viu o que havia de mais oculto em seus corações. Mesmo que ele tenha renascido nesse mundo, inconscientemente, em algum lugar está guardado um vislumbre de suas memórias anteriores. Elas estão ardendo para retornarem a seu corpo. Portanto, bloqueando o poder do sangue do caos, o sangue dos dois cavaleiros de ouro podem reviver com sua ilusão. E que tem certeza disso. Seiya também acredita nas palavras de Ike. As memórias dos cavaleiros não foram completamente perdidas. Começou a sentir o cosmo familiar despertando. A técnica de Fênix está revivendo suas lembranças. Shiryu pede que Saga se lembre de toda a verdade. Yoga conta que ele sempre lutou contra o mal em seu coração. Shun pede que ele volte a lutar por Atena e pela paz, combatendo o mal novamente. Gena está confuso. Se irrita com essa sensação que está sentindo. Começa a se recordar de já ter sido desafiado por esses jovens antes. Não entende o que isso significa. Sente o cosmo que possuía antes de voltar à vida. Mas precisa derrotar os inimigos do caos. Porém, se lembra dos nomes Saga e Kanon, que respondem ao desejo de proteger o mundo da ordem. Mesmo que se tornem estrelas, mesmo que renasçam novamente, Gena se lembra dos dias de luta que teve como um cavaleiro de Atena. O mundo que nasceu no passado, amou e viveu dias ardentes acreditando e protegendo as pessoas. Deve crer no cosmo, se lembrar que é saga. São os irmãos dourados que lutaram pelo amor e pela justiça. Julius vê que o corpo de Christ está começando a emitir uma luz misteriosa. Ele não pode permitir que desperte a cosma energia da ordem. Não é possível. Esse homem renasceu completamente com o sangue e carne do caos. Não há como quebrar o poder mágico do sangue do Imperador Amadeus. Julius irá eliminar agora mesmo os inúteis soldados do cosmo. Que estão atrapalhando seus planos. Acabará com todos com suas próprias mãos. Erosão da tempestade! Os cavaleiros deuses não sabem o que são aqueles círculos de luz que estão envolvendo seus corpos. Júlio revela que a saída do Hexa, chamada Axion, é o local mais caótico daquele espaço. Ele emite a luz das estrelas do caos. Irá desintegrar os guerreiros do cosmo. Serão enviados para outras dimensões através de sua luz. Os cavaleiros foram completamente envolvidos no poder do deus do caos. De repente, um flash de luz cobre o lugar. Os cavaleiros de Atena são derrubados. Não foram enviados para outra dimensão. Júlio se espanta. Ele não entende por que Christo ficou em seu caminho. Deteve a erosão da tempestade com sua mão. 
o cavaleiro que foi ressuscitado por Amadeus, pergunta a Julius quem é Christo. Seu nome verdadeiro é outro. Os cavaleiros sentem aquele poder de quando lutaram com o um grande mestre no passado. Os cabelos pretos se tornaram dourados reluzentes. Ele recuperou seu cosmo, tão poderoso quanto o de um deus. Julius o chama de tolo. Não permitirá que isso aconteça. Mas o guerreiro diz que é um cavaleiro de Atena. O cavaleiro de ouro de gêmeos. Saga! Ele lança sua nova técnica. Neo Explosão Galáctica! Que golpeia Julius atingindo todo o seu corpo. Os cavaleiros chamam por Saga. Ele diz que está de volta em sua forma original. Agradece ao seu irmão mais novo, Canon, que está dentro de sua alma, habitando seu cosmo. Ele mais uma vez irá dedicar seu corpo pela justiça e o amor do mundo da ordem. Jamais servirá o caos. Se libertou dessa maldição. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe. Comenta a hashtag Julius. Muito obrigado.